ஹவ் ஆர் யூ ஐ ஆம் யுவர் இங்கிலீஷ் டீச்சர் மை நேம் இஸ் நீது லெட் எஸ் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் த சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் திஸ் இஸ் யுவர் இங்கிலீஷ் புக் தேர் ஆர் த்ரீ யூனிஸ் டு ஸ்டடி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெயின் ஆஃப் லவ் செகண்ட் ஸ்டில் வி ரைஸ் தேர்ட் கிளிம்சஸ் ஆஃப் நேச்சர் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ரெயின் ஆஃப் லவ் ஓகே லுக் அட் த பிக்சர் This is Raja's family. Can you guess who the members of his family are? Who does Raja like the best in his family? Read the story and find out the answers to these questions. Now we will see this question and answer. Okay. Let us go back to the story. My home. We will see the first story. My home. End of it. Okay. First you read each paragraph and then tell the meaning of each line. First teacher will read a paragraph and then you will read the meaning of each line. Okay, start here. Are you ready? Okay. My home. Everybody call me Raja. It is not my real name. But I like being called Raja. I lived with my grandfather and grandmother. They were my guardians. My mother died when I was young. My father left me with my grandparents who brought me up. Pendana avada parayunnathu. Okay. Everybody call me Raja. Enne ellavarum vilikkunnathu endane? Raja ennane. It is not my real name. Pakshi idende sherikkulla name alla. But I like being called Raja. Pakshi enikku valare adhigam ishtamana enne Raja ennu vilikkunnathu. I lived with my grandfather and grandmother. நான் இப்ப தாமசிக்கின்றது என்ன முத்தசின்றேயும் முத்தசிடேக் கூடையான grandfather and grandmother. They were my guardians. இவர் என்ன ரக்ஷிதாக்கலான guardians. G-U-A-R-D-I-A-N-S guardians. ரக்ஷிதாக்கல் My father left me with my grandparents who brought me up. அப்பேந்தானே? ஆ. ஃபாதர் என்னே இவரே முத்தஷண்டேயும் முத்தஷிடே அடுத்தாக்கிட்டு ஃபாதர் போய் என்ன வச்சா எந்தாண ஆ ஃபாதர் முத்தஷண்டேயும் முத்தஷிடே அடுத்து என்னை உபேஷிச்சிட்டு போய் அப்போ லெஃப்ட் எന്ന് പറഞ്ഞா നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ നോർമലായിട്ട് പറയാ ആ ഇടത് വശം എന്നാണല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ഇ എഫ് ടി ലെഫ്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു ലെഫ്റ്റ് ടു മീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അച്ഛൻ എന്നെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായോ പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോവാം വി ലിവ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ് ബട്ട് വി വർ എ സ്മാൾ ഫാമിലി ദർ വർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഐ വി ഹാഡ് മെനി റിലേറ്റീവ്സ് ബട്ട് ദേ ലിവ് ഇൻ ദർ ഓൺ ഹൗസസ് അപ്പം എന്താണ് വി ലിവ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ബട്ട് We were a small family. But we were a little bit of a family. We were a little bit of a family. We were a little bit of a family. Grandfather, Grandmother, Uncle and I. I am, my uncle, my uncle, my uncle, my uncle. These four names are the names of the family. Our name is the Raja. We had many relatives but they lived in their own. ஹவுசஸ் ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ വീടുകളിലാണ് റിലേറ്റീവ്സ് ആർ ഇ എൽ എ ടി ഐ വി ഇ എസ് റിലേറ്റീവ്സ് ബന്ധുക്കൾ ഓക്കേ ഈ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ടീച്ചർ ചുരുക്കി പറയാം രണ്ട് പാരഗ്രാഫും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് രാജ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ ആ കുട്ടീൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം ആണോ അല്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ആ കുട്ടി എവിടെ താമസിച്ചത് ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെയും ഗ്രാൻഡ് മദറുടെയും കൂടെയാണ് താമസിച്ചത് അവരാരാണ് ആ അതെ ഗാർഡിയൻസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവർ മാത്രമാണ് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളത് അല്ല ആരും കൂടി ഉണ്ട് അങ്കിളും കൂടി ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് അവിടെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇപ്പം മക്കളെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ grandfather was a tall strong man he always spoke in a loud voice he knew everyone in the village people respected him they came to him for advice and help pendha parayunnade 
ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ടോൾ സ്ട്രോങ് മാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്താണ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല ഉയരമുള്ള ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ He always spoke in a loud voice. He knew everyone in the village. 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 Knew. K-N-E-W. Knew. K-N-E-W. Knew. K-N-E-W. Silent right. I'm not reading. Knew. K-N-E-W. Knew. K-N-E-W. People respected him. He knew everyone in the village. മുത്തശ്ശനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു റെസ്പെക്റ്റഡ് ആർ ഇ എസ് പി ഇ സി ടി ഇ ഡി റെസ്പെക്റ്റഡ് ബഹുമാനിക്കുക ദേ കെയിം ടു ഹിം ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് എല്ലാവരും ഉപദേശത്തിന് സഹായത്തിനും ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരിക ആ മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരിക അഡ്വൈസ് എ ഡി വി ഐ സി ഇ അഡ്വൈസ് ഉപദേശം എച്ച് ഇ എൽ പി ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് എന്താണ് സഹായം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം പറഞ്ഞ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നല്ല ഉയരമുള്ള ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലേ എന്താണ് മുത്തശ്ശൻ നല്ല ഒച്ചത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക എല്ലാവർക്കും മുത്തശ്ശനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുത്തശ്ശനെ അല്ലേ എല്ലാവരും മുത്തശ്ശനെ എന്താണ് ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാവരും മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഉപദേശത്തിനും സഹായത്തിനും വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ Grand mother was kind and gentle. She took good care of me. She would follow me like a shadow, saying drink this milk or eat your food or have your bath or go to bed. I did not like this, but still I loved her very much. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ മുത്തശ്ശിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻഡിൽ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ആ നല്ല ദയയുള്ള ആളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളുമാണ് കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ഐ എൻ ടി കൈൻഡ് ദയ ജി ഇ എൻ ടി എൽ ഇ ജെൻഡിൽ സൗമ്യമായ അപ്പോൾ എന്താണ് നല്ല ദയയുള്ള ആളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ആര് മുത്തശ്ശി ഷി ടുക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് മീ ആ മുത്തശ്ശിനെ നന്നായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഷി വുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ സെയിം ഡ്രിങ്കിങ് ദിസ് മിൽക്ക് ഓർ ഈറ്റ് യുവർ ഫുഡ് ഓർ ഹാവ് യുവർ ബാത്ത് ഓർ ഗോ ടു ബെഡ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നീ പാല് കുടിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്ക് ആ കുളിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുക അല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മുത്തശ്ശി എന്താണ് നമ്മുടെ രാജയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും പറഞ്ഞ് നിഴൽ പോലെ കൂടെ ഉണ്ട് ഷാഡോ എസ് എച്ച് എ ഡി ഒ ഡബ്ല്യു ഷാഡോ ഷാഡോ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിഴൽ ഓക്കെ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് ഹെയർ വെരി മച്ച് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ആ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ മൈ അങ്കിൾ വാസ് യങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം ആൻഡ് ഐ ടു ലൈക്ഡ് ഹിം വെരി മച്ച് വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ് അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇനി ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ അങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണല്ലേ ഓക്കെ നോക്കാം മൈ അങ്കിൾ വാസ് യങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ എൻ്റെ അങ്കിൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ക്ലവർ സി എൽ ഇ വി ഇ ആർ ക്ലവർ ക്ലവർ എന്താണ് ബുദ്ധിമാൻ ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് എന്താണ് ആ എൻ്റെ അങ്കിളിന് എന്താ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മുത്തശ്ശനെ സഹായിക്കുക അല്ലേ ആ ഇവിടെ വയലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശനെ സഹായിക്കലാണ് അങ്കിളിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം ആൻഡ് ഐ ടു ലൈക്ക് ഹിം വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും അങ്കിളിനെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും അങ്കിളിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ എനിക്കൊരു ആപത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ് അങ്കിളാണ് എന്നെ വന്ന് സഹായിക്കുന്നത് ട്രബിൾ ടി ആർ ഒ യു ബി എൽ ഇ ട്രബ
അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആ രാജയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അവരുടെ വീട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് അങ്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോറി നന്നായിട്ട് ഈ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ വാക്കുകൾ എഴുതുക അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കഥ ഞാൻ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ കേൾക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക